ओके हाई स्टूडें अब इन नमुक इंफनी सोलिडी और न्यूमरिकल प्रॉब्लम एन नोक ओके अंब कुछ क्यों नमक अब सो ऑलरेडी ना लम्ड कपासीटी मेथड पर बयो नंबर लेस दैन वन वो अने लम्ड सिस्ट ना कंसीडर अब ना टी सीरो इनीष्यल टेमच सो इन बयो नंबर ग्रेटर दैन पॉइंट वन लेस दैन हंड्रड्डे वो अगर नामे इंफाइन बॉडी आईटे सो इवे ना टी सी सेंटर प्लेन टेमच अवे बॉडी की तीक्न कूड़ल सो सेंटर प्लेन टेमच नी सी इन मूद सीमी इंफन सोलिड अवे बयो नंबर पर इंफिनिटी आई सो अव टी सी सर्फ टेमच सो ई मू क्यों श्रद्धि लम्ड सिस्टी सी इनीष्यल टेमच अल इंफनी टी सी सेंटर प्लेन टेमच अदमी इंफन सोलिड्स टी सी सर्फ टेमच ओके इत्र क्यों अण सो नमक प्रॉब्लम ए लार्ज स्टील प्लेट ऑफ फाइव सेंटीमीटर तीक् इनीष्यल अट फोर हंड्रड्ड डिग्री सेलश्यस्ज सडनली एक्सपोस टू ए सरौंडिंग आट सिक्सटी डिग्री सेलश्यस् वि हि ट्रांसफर्वेशन डी सीगल टू टू एटी फाइव वाट पर् मीटर स्क्वय डिग्री सेलश्यस् कालकुलेट सेंटर लाइन टेमच टेमच इन सैड द प्लेट अट्ठे डिस्टन ऑफ वन पॉइंट टू फै सेंटीमीटर फ्रम मिड प्लेन आफ्टर थ्री मिनट ओके इवे तेरमल कंडक्टिविटी तेरमल डिफ्यूसीविटी तुम्हें अब इत्र क्वस्ट सो इवे नमुक तार्यों आदमेद ए लार्ज स्टील प्लेट ऑफ फाइव सेंटीमीटर तीन पर सो इवे तीक्न टी सीगल टू फाइव सेंटीमीटर सो वि कैन फैन क्यारक्टरी टी बै टू आ That will be equal to five by two, two point five centimeter. No, meter level dagma zero point zero two five meter. No, okay. In a large steel plate of five centimeter thick, initially at four hundred degrees Celsius. Okay, but initial temperature, na mukari. Initial temperature is equal to initial temperature. Initial temperature let it be Ti. Initial temperature, इतना है ना 400 degrees Celsius. Okay. Is suddenly exposed to a surrounding at 60 degrees Celsius. ना ना बार नहीं करना. So surface temperature, तन्ना टोंड. Surface temperature let it be T infinity. Equal to 60 degrees Celsius. And also, you would have heat transfer coefficient on that one. H is equal to 285 watt per meter square degree Celsius. Okay. Now, we can convert it into that one. Center line temperature, temperature inside the plate at a distance of 1.25 centimeter. Now, we can convert it into. So, we need to look. Okay. You would have any K value on that one. Thermal conductivity on that one. K is equal to 42.5 watt per meter degree Celsius and diffusivity is equal to 0.043 meter square per hour. Okay, अब हम लोग characteristic length गण्डे उड़ी चु. Initial temperature वाली है, surface temperature वाली है, ना मगे center line temperature आना आदि में गण्डे उड़ी है. So इधर नहीं इधर निंगले ना आदमें बयो नंबर कंपिड़ी ओके सो बयो नंबर फस्ट कंपिड़ी बी एसल टू बयो नंबर इक्वेशन अच्छ इंटू क्यारक्टरीस्टिक लेंत डिवेड बै के आचि वालू सब्सटिट्यूट टू एटी फै इंटू सी सीरो डिवेड बै फोटी टू पॉइंट फै That will be equal to 
നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് വരും വിച്ച് ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻഫിനൈറ്റ് സോളി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് സോളിഡാന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ലൈൻ ടെമ്പറേച്ചറാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സെൻറ്റർ ലൈൻ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് സോളിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുന്നത് ടി സീറോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ടി സീറോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഡേറ്റാ ബുക്ക് എടുക്കുക ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ഇൻഫിനൈറ്റ് സോളിഡ്സിൻ്റെ പേജ് എടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബുക്ക് സോ അതിൽ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പഴയ എഡിഷനിൽ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എടുക്കുക ട്രാൻസിയൻ കണ്ടക്ഷനകത്ത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സോളിഡ്സിൻ്റെ പേജ് എടുക്കുക സോ ഈ പേജ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് സ്പിയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ലാർജ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിനകത്ത് നോട്ടേഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെൻറ്റർ പ്ലെയിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി സീറോ ഓക്കെ ടി സീറോ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പേജ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഈ പേജ് എടുക്കുക ദിസ് ഈസ് നോൺ എസ് ഹെസ്ലെസ് ചാർട്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കാണാം ദാറ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇയർ നമ്പർ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഫോർ ഇയർ നമ്പറും വൈ ആക്സിസിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇക്വേഷനും പിന്നെ ഈ കർവിനകത്ത് നമ്മുടെ ബയോ നമ്പറിൻ്റെ ടേംസിലുമാണ് ഈ ചാർട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ടി സീറോ കിടപ്പുണ്ട് സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ ഫോർ ഇയർ നമ്പർ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കുക അതേ സമയം തന്നെ ബയോ നമ്പർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സോ ഫോർ ഇയർ നമ്പറും ബയോ നമ്പറും വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് എത്ര വാല്യൂ കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫോർ ഇയർ നമ്പർ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക ഫോർ ഇയർ നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആൽഫ ഇൻറ്റു ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസിൽ അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്താണ് ഫോർ ഇയർ നമ്പർ ആണല്ലേ ഫോർ ഇയർ നമ്പർ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫോർ ഇയർ നമ്പർ ഫോർ ഇയർ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സി സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇവിടെ ആൽഫ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസൈഡ് ദ പ്ലേറ്റ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം മിഡ് പ്ലെയിൻ ആഫ്റ്റർ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ആണ് സോ ഇവിടെ ടോയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് അത് സെക്കൻഡ്സ് ആകുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ത്രീ ആണ് ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സിക്സിലെ ഹെസ് ലെസ് ചാർട്ട് എടുക്കുക അതിൽ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിലെ വാല്യൂ അറിയാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ അതേപോലെ ബയോ നമ്പറും അറിയാം പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സോ ഇതിനി എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക എക്സ് ആക്സിസിലെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സോ എക്സ് ആക്സിസിലെ ഫോർ ഇയർ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ
സോ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനും പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സെവൻ ആണ് കിട്ടിയത് സോ നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് എടുക്കാം ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ് നോക്കുക വൈ ആക്സിസിൽ ഓക്കെ ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സംതിങ് വരും ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് നമുക്കൊരു സിക്സ് ടു ഓ സിക്സ് ത്രീയോ എടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എടുക്കാം ഓക്കെ സോ വൈ ആക്സിസിൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ടി സീറോ മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഐ മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈസിക്കൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതേപോലെ തന്നെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എഴുതി ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്കി ടി സീറോ വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം സോ നമുക്ക് ടി സീറോ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതായത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ടി എയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതേപോലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സംതിങ് വരും ഓക്കെ സെൻറ്റർ ലൈൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി ബോഡി ഓക്കെ സോ അടുത്ത നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസൈഡ് ദി പ്ലെയിൻ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം മിഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഡാറ്റ ബുക്ക് എടുക്കുക നോക്കുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് പ്ലെയിൻ അറ്റ് എക്സ് അറ്റ് ടൈം ടോ സോ നമുക്കിവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ആണ് സോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി എക്സ് ഓഫ് എൽ മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ടി സീറോ മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ ഞാൻ ചാർട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ആ ചാർട്ട് എടുക്കുക ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ സോ ഇതാണ് ചാർട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ താഴെ ബയോ നമ്പർ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് അതായത് എക്സും എല്ലും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് സോ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇവിടെ ബയോ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടേംസിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ എക്സ് ബൈ എൽ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക ബയോ നമ്പർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ റേഷ്യോ മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സോ ആദ്യമേ എക്സ് ബൈ എൽ റേഷ്യോ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക സോ എക്സ് ബൈ എൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ നമുക്ക് അതിനെ മീറ്ററിലോട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ സോ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും നമ്മൾ ബയോ നമ്പരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് എത്ര വാല്യൂ കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ എക്സ് ബൈ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതേപോലെ ബയോ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഓക്കെ സോ ബയോ നമ്പർ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എടുക്കുക സോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും ടുവും ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് വണ്ണും ടുവും സോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഈ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനും ടുവിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക പത്ത് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് സോ പോയിൻറ്റ് വൺ മാറി ആറ് ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കുക എക്സ് ബൈ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ എക്സ് ബൈ എല്ല് നോക്കുക പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് അതാണ്ട് ഈ കറു സോ ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക സോ അതായത് നിങ്ങളൊരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സിന് നേരെ പിടിക്കുക സോ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് നേരെ ഉള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ
ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സംതിങ് വരും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതായത് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ടി സീറോ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സോ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സോ നമുക്ക് ടി എക്സ് ഈഗൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ആണ് പ്ലസ് ഈ മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ഇപ്പോൾ തരുമ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ആവും സോ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും ദിസ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ സോ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് സെമി ഇൻഫിനിറ്റ് സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും റേഡീസിൻ്റെ ടേംസിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി ഇക്വേഷൻസ് ഈ ബാക്കി സ്റ്റെപ്പെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ സ്പിയർ ആണെങ്കിലും റേഡീസിൻ്റെ ടേംസിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ ലെങ്തിൻ്റെ ടേംസിലായിരിക്കത്തില്ല റേഡീസിൻ്റെ ടേംസിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാർട്ട് റെഫർ ചെയ്യുക എക്സ് എക്സ് ആക്സിസിലെയും ഈ കർവിൻ്റെ റീഡിങ് വെച്ച് നിങ്ങൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൈ ആക്സിസിൽ എത്ര വാല്യൂ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക സോ അത് വെച്ച് അൺനോൺ പാരാമീറ്റർ ഏതാണോ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സോളിഡ്സ് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു